നമ്മളുടെ പ്ലസ് വൺ ബയോളജിയിൽ ഓക്കെ നമ്മളുടെ ഹ്യൂമൻ ഫിസിയോളജിയിലെ ഒരു ബ്രീത്തിങ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എന്താണ് നമ്മളെ ഗ്യാഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ചിനെ കുറിച്ചാണല്ലോ പഠിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് നമ്മളുടെ ഓക്സിജൻ ഡിസോസിയേഷൻ കേവ് എക്സാമിന് എപ്പോഴും വരുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ഒരു ഓക്സിജൻ ഡിസോസിയേഷൻ കേവ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റും പ്ലസ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ഓക്സിജൻ ഡിസോസിയേഷൻ കേവ് എന്താണ് ഈ ഒരു ഓക്സിജൻ ഡിസോസിയേഷൻ കേവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നോക്കിക്കേ ഓക്സിജൻ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഓക്സിജൻ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്സിജൻ ശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ ഓക്സിജൻ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എന്ത് വിടും നമ്മൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വിടും അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഓക്സിജൻ ശ്വസിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഓരോ സെല്ലിലേക്കും ഓക്സിജനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് ആരാന്ന് അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഓക്സിജൻ ക്യാരി ആവുന്നത് ഓക്സിജൻ ഓക്കെ ഓക്സിജൻ നമ്മളുടെ ബ്ലഡിലുള്ള ഹീമോഗ്ലോബിനുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യും ഓക്സിജൻ ഹീമോഗ്ലോബിനുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറും ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിനായിട്ട് മാറും അല്ലേ ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിനായിട്ട് മാറും ഇറ്റ് വിൽ ഫോം ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ ഫോമിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ഓക്സിജൻ ഓരോ സെല്ലിലേക്കും എത്തുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോ സെല്ലിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ടിഷ്യൂസിലേക്ക് നമ്മളുടെ ഇത് പാൽവിയോളയിൽ ഈ ഒരു എന്ത് സംഭവിച്ചു ഈ ഒരു അസോസിയേഷൻ സംഭവിച്ചു എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓക്സി ഹോമ ഹീമോഗ്ലോബിൻ നമ്മളുടെ ടിഷ്യൂസിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്സിജനും ഹീമോഗ്ലോബിനുമായിട്ട് മാറണം ഓക്കെ അങ്ങനെയായിട്ട് മാറുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഹീമോഗ്ലോബിനും ഓക്സിജനും ആയിട്ട് മാറുന്നു ഈ ഓക്സിജൻ വിൽ ബി അവൈലബിൾ ഫോർ ടിഷ്യൂസ് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ആൽവിയോളയിൽ വെച്ചിട്ട് ഓക്സിജനും ഹീമോഗ്ലോബിനും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഫോം ചെയ്യും ടിഷ്യൂസിൽ എത്തുമ്പോൾ അത് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഹീമോഗ്ലോബിനും ഓക്സിജനും ആയിട്ട് മാറും അപ്പം നമ്മളുടെ ആർ ബി സിയിലുള്ള ഒരു റെഡ് കളർ ആർ ബി സിയിൽ നമ്മളുടെ ബ്ലഡിന് റെഡ് കളർ കൊടുക്കുന്ന പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ അപ്പം നമ്മളുടെ ഒരു ഹീമോഗ്ലോബിൻ മോളിക്യൂളിന് നാല് ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂളിന് വരെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഹീമോഗ്ലോബിന് നാല് ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂളിനെ ക്യാരി ചെയ്യാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ഒരു ബേസിക്സ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് പോവാണ് നമ്മളുടെ ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ കാവിലേക്ക് ഓക്സിജൻ ഡിസോസിയേഷൻ കാവിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പോൾ ഈ ഓക്സിജൻ ഡിസോസിയേഷൻ കാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആ കേവ് വരയ്ക്കണം അല്ലെ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആദ്യം ഒരു വൈ ആക്സ് വരയ്ക്കുന്നു ദെൻ ഹിയറസൻ എക്സ് ആക്സ് അല്ലേ അപ്പം എക്സും വൈയും നമ്മൾ വരച്ചു ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇവിടെ ഓക്സിജൻ്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷറാണ് നമ്മളിവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ വൈ ആക്സിസിൽ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പേഴ്സൻറ്റേജ് സാച്ചുറേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൻറ്റേജ് സാച്ചുറേഷൻ ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഓക്കെ ഓക്സിജൻ ആയിട്ട് പാർഷ്യൽ പ്രഷറിൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ ആ ഒരു ഹീമോഗ്ലോബിനും ഓക്സിജനും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും എഫക്റ്റ് ഉണ്ടോ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഈ ഹീമോഗ്ലോബിനും ഓക്സിജനും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് അപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ നമ്മൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നല്ല കഴിവുള്ള പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന കുട്ടികളായിരിക്കും അല്ലേ പക്ഷെ നമ്മളുടെ പഠിപ്പിനെ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും നമ്മളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ഒരു ഫാക്ടർ ആയിരിക്കാം പിന്നെ നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഇഷ്ടം ഒരു ഫാക്ടർ ആയിരിക്കാം നമ്മളുടെ ചുറ്റുമുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സറൗണ്ടിങ് ഒരു ഫാക്ടർ ആയിരിക്കാം നമ്മൾ എങ്ങനത്തെ സാഹചര്യത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും അതിനൊക്കെ റയർ കേസസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഒരു ഫാക്ടേഴ്സ് ആണല്ലോ
ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ വെറുതെ പ്രശ്നം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വെറുതെ ഒരു റാൻഡം നമ്പേഴ്സ് കൊടുത്താണേ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഒന്നായിരുന്ന സമയത്ത് പത്ത് ശതമാനം എന്ത് കൂടി ഇവരുടെ ആ ഒരു ബൈൻഡിങ് കൂടി രണ്ടായപ്പോൾ എന്തായി അത് ട്വൻറ്റി ആയി മൂന്നായപ്പോൾ അത് തേർട്ടി ആയി നാലായപ്പോൾ ഫോർട്ടി ആയി ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരികയാണ് കണ്ടോ നമ്മൾ ഇതിനിങ്ങനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു സിഗ്മോയിഡ് കേവാണ് ഇതിപ്പോൾ മിസ് ഒരു കറക്റ്റ് ലീനിയർ ആയിട്ടല്ല ശരിക്ക് കിട്ടുക ഏകദേശം കൂടി വരുന്നുണ്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനത്തെ കണക്കെടുത്തത് ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജനും അതേപോലെ നമ്മളുടെ പെർസെൻറ്റേജ് സാച്ചുറേഷൻ ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിനും പാർഷ്യൽ പ്രഷർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ ബൈൻഡിങ് ഓക്സിജനായിട്ട് കൂടുന്നുണ്ടോ കുറയുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്തപ്പം നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയത് ഇങ്ങനെ ഒരു സിഗ്മോയിഡ് കേവാണ് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അല്ല അത് മെസ്സ് എടുത്ത് ഏകദേശം നമ്പർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സിഗ്മോയിഡ് കേവാണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയത് ഓക്കെ അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബൈൻഡിങ് നടന്നത് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഏറ്റവും കൂടിയ സമയത്താണ് ഓക്കെ സോ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ കൂടുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഓക്സിജൻ ആയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എവിടെ ആയിരിക്കും ഓക്സിജൻ്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും നമ്മളുടെ ലങ്സിലായിരിക്കും ആൽവിയോളയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് നടക്കും അപ്പം നമ്മളുടെ ആൽവിയോളയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഓക്സിജനായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും ഓക്സിജനും ഹീമോഗ്ലോബിനും ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ഫോം ചെയ്യും ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഫോം ചെയ്യും സോ ഇതൊരു ഫാക്ടറാണ് ഓക്കെ ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊരു ഫാക്ടറാണ് പിന്നെ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇതിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹൈ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ വേണം അല്ലേ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആണ് പിന്നെ വേണ്ട ഫാക്ടേഴ്സ് ലോ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇവിടെ നമ്മളെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഹീമോഗ്ലോബിൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്സിജനെ പിന്നെ മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ അവിടെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ ഫോമേഷൻ നടക്കില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ ലോ ആയിരിക്കണം ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കണം ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് എസിഡിറ്റി എന്തായിരിക്കണം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവായിരിക്കണം ഇത്രയുമാണ് നമ്മളുടെ ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഫോമേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ ഇത് എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് ആൽവിയോളയിലാണ് ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ മാറ്റിയും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഏതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ ഡിസോസിയേഷന് കാരണം അതായത് നമ്മളുടെ ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇത് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് നമ്മളുടെ ടിഷ്യൂസിലാണല്ലോ ടിഷ്യൂസിലാണ് ഇത് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടിഷ്യൂസിൽ അവസ്ഥ എന്താ അവിടെ നിറയെ മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ നടന്നിട്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കൂടുതൽ അല്ലെ റെസ്പിറേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കിട്ടുന്നത് മെറ്റബോളിസത്തിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കൂടുതലുണ്ട് പക്ഷെ ഓക്സിജൻ ഒക്കെ അവർ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എയ്റോബിക് റെസ്പിറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് അവസ്ഥ ടിഷ്യൂസിൽ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ ലോ ആണ് ലോ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജനും ഹൈ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ആണ് നമുക്കറിയാം ഹീമോഗ്ലോബിൻ പാർ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്സിജനെ വിട്ടിട്ട് വേഗം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവരുടെ ഡിസോസിയേഷൻ ഇവരുടെ വേർപിരിയിൽ നടക്കും അപ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും ഇത് ഹീമോഗ്ലോബിനും ഓക്സിജനുമായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസോസിയേഷൻ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഒന്ന് ലോ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഹൈ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഓക്കെ ആൻഡ് ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ ഡിസോസിയേഷൻ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പം അതാണ്
ഹൈ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആകുമ്പോൾ ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിനിലുള്ള ആ ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ത് വരും ഓക്സിജന് വേണ്ടി വരില്ല വേഗം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന് അടുത്തേക്ക് പോകും ഇവിടെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കൂടുതലായിരിക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ ദാൻ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ദെൻ ഹൈ എച്ച് പ്ലസ് ആയ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇനി ഇതിനൊരു സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് വാട്ട് ഇസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഡിസോസിയേഷൻ കേവ് ഇതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓക്സിജൻ ഡിസോസിയേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ ഫോമേഷനിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്താണ് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ഒക്കെ എഫക്റ്റ് എന്താണെന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫിന് എന്താ സംഭവിക്കുക പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കൂടുമ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫിന് എന്താ സംഭവിക്കാം പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ കൂടുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കാം അങ്ങനെ ഓരോ ഫാക്ടേഴ്സ് ഈ ഓക്സിജൻ ഡിസോസിയേഷൻ എങ്ങനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പഠിക്കാൻ നമ്മൾ ഈ ഗ്രാഫ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതാണ് ഇതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളത് ഒന്നുകിൽ ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ ഫോമേഷൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസോസിയേഷൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഇത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം ചില സമയങ്ങളിൽ ഇത് തരും അപ്പം നൂറ് സാച്ചുറേഷൻ എത്തുമ്പം എത്രയാണ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ എയ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് അങ്ങനെയും ചോദിക്കാറുണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രാഫ് നോക്കി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതൊരു ഷോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്തായാലും എക്സാമിന് വരും സോ എന്തായാലും പഠിക്കാം കേട്ടോ